ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா அப்பா உமை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா துதிகளில் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறேன் தேவாதி தேவனே அப்பா உமை துதிக்கிறோம் நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் தகப்பனே அப்பா நீர் நல்லவர் நல்லவர் தகப்பனே அப்பா நீர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத எங்கள் தேவாதி தேவனே அப்பா உமை உயர்த்துகிறோம் தகப்பனே அப்பா இந்த வேலையிலும் கூட அப்பா இந்த பெண்கள் ஜபத்தை கத்த நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ராஜா அப்பா உங்க கரம் அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்பா நீங்க ஆட்கொள்ளுங்க தகப்பனே அப்பா உங்களுடைய பிரசனத்தினால் அப்பா நீர் எங்களை நிரப்புவீராக ராஜா அப்பா ஒன்றுக்கும் உதவாத எங்களையும் கூட கத்தாவே இம்மட்டுமாய் கத்தாவே நீர் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறீரே தகப்பனே அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே நீர் உண்மை உள்ளவர் தகப்பனே அப்பா நீர் வாக்கு பண்ணினதான தேவர் நீர் வாக்கு மாறாதவர் தகப்பனே அப்பா நீர் பொய் சொல்ல மனுஷர் அல்ல தகப்பனே அப்பா நீர் மனம் மாற மனு புத்திரர் அல்ல தகப்பனே அப்பா நீர் சொல்லியும் செய்யாது இருப்பீரோ ராஜா அப்பா எங்களை கண் மணி போல கத்தாவே நீர் காத்து கொண்டு வருகிறீரே தகப்பனே அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்தி வரும் தகப்பனே அப்பா உமக்கு நன்றி நன்றி ராஜா இந்த வேலையிலும் கூட அப்பா சிஷ்ரை மறைத்து கத்தாவே ஆவியானவர் நீர் வெளிப்படுவீராக ராஜா அப்பா நீர் அவர்கள் மூலியமாய் கத்தாவே நீர் என்ன வார்த்தை பேச வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறீரோ ராஜா அந்த வார்த்தையானது கத்தாவே அப்பா அது எங்கள் மத்தியில் கடந்து வரட்டும் தகப்பனே அப்பா உலர்ந்து போன எலும்புகளை உயிரடைய செய்கிறதான வார்த்தை தகப்பனே அப்பா எல்லா ஆண்டவரைப்பா மலடான வாழ்க்கை உயிர்ப்பிக்கிறதான வார்த்தை அவர்கள் நாவிலிருந்து வரட்டும் தகப்பனே அப்பா அந்த வார்த்தையானது கத்தாவே எங்கள் வாழ்க்கை கட்டக்கூடியதான வார்த்தையா இருக்கணும் தகப்பனே அது அநேக பேருக்கும் ஆண்டவரே அப்பா புரோஜனம் உள்ள வார்த்தையா இருக்கணும் தகப்பனே எத்தனையோ ஜனங்கள் கத்தாவே கண்ணீரிலும் கவலையிலும் வேதனையிலும் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் கத்தாவே விடுவிக்க கூடியதான் அந்த வார்த்தை கடந்து வரட்டும் தகப்பனே உங்க நாம மகிமைப்படணும் தகப்பனே அப்பா உங்க நாம மாத்திரம் மகிமைப்படணும் தகப்பனே பரிசு தாவியான வெளிப்படுவீராக ராஜா ஆரம்ப முதல் முடிவு வரை கருத்தருடைய கரம் கூட இருந்து வழி நடத்தும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம் தகப்பனே எல்லாவற்றையும் அப்பா உங்களுடைய கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா கர்த்தருக்கு துதிகான மகிமை யாவும் ஒருவருக்கே கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து இனிய ஜீவனுள்ள நாமத்தால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே மறுபடியும் ஒரு விசை அவருடைய பரிசுத்த கரத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் அழைத்தவரை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் ராஜா இந்த வேலையில கத்தாவே அப்பாவுடைய சமூகத்தில் கடந்து வந்ததான ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக நீர் எங்கள் மத்தியில் மகிமைப்படுவீராக கடந்து வந்த ஒவ்வொருவருடைய கத்தாவே கண்கள் வேத வார்த்தைகளை ரகசியங்களை காணும்படி திறந்தருளுவீராக அண்டவரே கேட்கிற செவிகள் உள்ளவர்களாய் இருதயம் திறக்கப்பட்டவர்களாய் நம்முடைய சமூகத்தில் கத்தாவை கிட்டி சேர ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தாவே நீர் உதவி செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறேன் எங்களை இன்னும் அதிக அதிகமாய் நீர் உடைய வார்த்தையினால் பலப்படுத்துவீராக என்னுடைய பரிசுத்த கரத்திலேயே அர்ப்பணிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே அமேன் அமேன் எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க அமேன் எங்க ஒரு ஆள் சத்தத்தையே காணும் மறைஞ்சிட்டாங்க கத்தர் நல்லவர் அவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது சந்தோஷமா இருக்கீங்களான்னு கேட்கும் போது நம்மள அறியாம ஒரு சந்தோஷம் நமக்குள்ள வரணும் ஏன்னு கேட்டா நம்ம தேவ சமூகத்தில் வரும்போது அவர் தம்முடைய மகிமையான பிரசனத்தினாலும் தம்முடைய வல்லமையான வார்த்தையினாலும் நம்மை ஆற்றி தேற்றி நம்முடைய குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக்கி நம்மை மகிழ்ச்சியினால் நிரப்புகிற தேவனா இருக்கிறார் ஆமேன் இந்த நாள்ல ஒரு வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம் லூக்கா ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றில் இருந்து பதினோராவது வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் வாசிங்க லூக்கா ஐந்து ஒன்றில் இருந்து பதினொன்று வரை பின்பு அவர் கெனசரேத்து கடலருகே நின்ற போது திரளான ஜனங்கள் தேவ வசனத்தை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் நெருங்கினார்கள் அப்பொழுது கடற்கரையிலே நின்ற இரண்டு படவுகளை கண்டார் மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அவைகளை விட்டிறங்கி மலைகளை அலசி கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த படவுகளில் ஒன்றில் ஏறினார் அது சீமோனுடையதாயிருந்தது அதை கரையில் இருந்து சற்றே தள்ளும்படி அவனை கேட்டுக்கொண்டு அந்த படவில் உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார் அவர் போதகம் பண்ணி முடித்த பின்பு சீமோனை நோக்கி 
ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார் அதற்கு சீமோன் ஐயரே ராம் முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் என்றான் அந்தபடியே அவர்கள் செய்து தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள் அப்பொழுது மற்ற படவில் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி சைகை காட்டினார்கள் அவர்கள் வந்து இரண்டு படவுகளும் அமிலத்தக்கதாக நிரப்பினார்கள் சீமோன் பேதுரு அதை கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான் அவர்கள் திரளான மீன்களை பிடித்தது நிமித்தம் அவனுக்கும் அவனோடு கூட இருந்த யாவருக்கும் பிரமிப்பு உண்டானபடியினால் அப்படி சொன்னான் சீமோனுக்கு கூட்டாளிகளான செபேதேயுவின் குமாரராகிய யாக்கோவும் யோவானும் அந்தபடியே பிரமித்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு சீமோனை நோக்கி பயப்படாதே இது முதல் நீ மனுஷனை பிடிக்கிறவனாய் இருப்பாய் என்றார் அவர்கள் படவுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் ஆமேன் இன்னைக்கு நான் பிரசங்கம் பண்ண போறது இல்லை நீங்க தான் பண்ண போறீங்க பதினோரு வசனம் வாசிச்சோம் வாசித்ததுல உங்களை இந்த இந்த வார்த்தையில கருத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படி வசனத்தையா வாசிச்சு இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுது அப்படி சொல்லுது அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் வேண்டாம் ஒரு வார்த்தை இந்த இடத்துல பதினோரு வசனங்கள் வாசித்தோம் இங்க நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எழுதின வார்த்தைகளில் வாசிக்க கேட்ட இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் இருதயத்தில் எந்த வார்த்தை வந்து ஏதோ ஒன்று அப்படி ஏதோ ஒன்று அங்கே ஒரு மெசேஜ் ஒன்று இருக்குன்றது அப்படி உங்களை டச் பண்ணிட்டு போச்சு ஒரு வார்த்தை உங்களுடைய வார்த்தை ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்க உங்களுடைய வார்த்தையின்படியே போடுகிறேன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு வார்த்தை ஆ நீங்கள் மைக்கு கொடுங்க சிஸ்டர் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டுருவோம் ஏன்னா ஆண்டவர் ஆவியானவர் ஒருவரை அவர் நம்ம எல்லோருக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிறவர் அமேன் ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் என்றான் அந்த வார்த்தை ம் அப்புறம் அவருடைய வார்த்தையின்படி நம்ம கீழ்படுகிறது கீழ்படியணும்னு சிஸ்டர் லெவன் சிஸ்டர் அவர்களுக்கு படகுகளை கடையிலே கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின்னர் சென்றார்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டோம் அவருக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தை சரி எனக்கும் பதினொன்று தான் சிஸ்டர் எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் சரி பத்துல லாஸ்ட் பயப்படாதே இது முதல் நீ மனுஷனை பிடிக்கிறவனா இருப்பாய் என்றார் ஆமேன் எல்லாவற்றையும் விட்டு அவனுக்கு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் என்ற எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் மனுஷரை பிடிக்கிறவனா இருப்பாய் என்றார் ரெண்டு பேருக்கு அந்த வார்த்தை தொற்றுக்கு சரி இப்போ இந்த வார்த்தைகள் வாசிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தை உங்களோடு கூட பேசினது பேசும்போது எல்லா இதில் முக்காவாசி பேர் சொன்னது என்னென்னா எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் விட்டுருவோமா எல்லாத்தையும் வேலை பார்க்குறீங்க வீடு குடும்பம் பிள்ளைங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த வார்த்தை என்னவோ ரொம்ப டச் பண்ணுது என்னன்னா அவர்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லும்போது என்ன எல்லாவற்றையும் விட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன விட்டு வெரி குட் மைக் அவங்க கிட்ட கொடுத்துருக்கலாமே அழகா சூப்பரா அவங்க இன்னைக்கு மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க 
எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தார்கள்னா இனம் நிரப்பும் போது கண் திறக்கப்பட்டவன் விளம்புகிறதாவதுன்னு வேற யாரும் எதுவும் சொல்ல விரும்புறீங்களா அதை எல்லாத்தையுமே எல்லாவற்றிற்கும் சாராம்சமா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க சரி இன்றைக்கு நம்ம இந்த காரியத்தை தியானிப்போம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தப்ப அநேக காரியங்களை அவர் என்ன பண்ணாரு சுவிசேஷங்களாய் அறிவித்து அற்புத அடையாளங்களை செய்து மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது அவர் பிரதானமாய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது நம்ம இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது அதுக்குள்ளேயே மொத்த காரியங்களும் அடங்கி இருக்கு மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கிறது அவ பாத்தீங்கன்னா நம்ம காண்கிற காரியம் ஒன்று நம்ம ஒரு ரூட்ல போயிட்டே இருக்கிறோம் மனம் திரும்பணும்னா என்னது அப்படியே ஒரு யூட்டர்ன் போட்டு வரும் திரும்புறதுனா என்னது போயிட்டே இருக்கிற ஒரு ரூட்ல திரும்பணும்னா அப்படியே திரும்புறது அப்ப மனம் திரும்புங்கள் அப்படின்றப்ப நம்ம ஒரு காரியத்தை நோக்கி நம்ம போய்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆண்டவர் அதை என்ன பண்றாரு நிறுத்தி நிதானித்து மனம் திரும்புங்கள் நீங்க போற பாதை எங்க எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க எதை தேடி நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க எது உங்களுக்கு நிலையாய் காணப்படுகிறத சிந்திச்சு நின்று நிதானிச்சு சிந்திச்சு நீங்க போற ரூட் உங்களுக்கு எதையும் வாய்க்க பண்ண போறது இல்லை அது உங்களுக்கு எதையும் செய்ய போறது இல்லைன்றது நீங்க உணர்ந்த பிறகு உங்க மனம் என்ன பண்ணணும் நேரா திரும்பணும் யார் இடத்துல நம்ம உண்டாக்கின தேவன் இடத்துல அவரிடத்துல திரும்பும் போது திரும்பி அவருடைய சமூகத்திற்கு வரும்போது என்ன நடக்கிறதா பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கிறதா அப்படின்னா என்னதான் மனம் திரும்பி தேவன் இடத்துல கடந்து வருகிறவர்களுக்கு அந்த பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் அவர்களுக்கு சமீபமாயும் அவர்களுக்குள்ளாகவும் வைக்கப்படுகிறது ஆமேன் வார்த்தைகள் கேட்க நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆனா பிராக்டிக்கலா நீங்க திங்க் பண்ணும் போது ரகசியத்தையே உள்ள அதுக்குள்ளதான் இருக்குது நம்ம தேவ சமூகத்துல மனம் திரும்பி கடந்து வரும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில பூமிக்குரிய உலகத்திற்குரிய அந்த அரசாங்கத்திற்குரிய நன்மைகள் எல்லாவற்றை காட்டிலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்து கடந்து வருகிற நன்மைகளையும் ஆசிர்வாதங்களையும் கர்த்தர் நமக்கு இயற்கை கப்பாற்பட்டு கொடுக்க அவர் வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறார் என்பதை காண்பிக்க தான் அவர் இந்த பூமிக்கு வந்து நம்மை மீட்கும்படியா எல்லாவற்றிற்கும் அவர் என்ன பண்ணார் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாய் நமக்கு கடந்து வந்து ஒரு பெரிய மீட்பை நமக்கு கொடுத்தார் வந்தவர் நம்ம கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்ட நம்ம அப்படி ஒன்றும் அயராது உழைக்கிறது கிடையாது பிரயாசப்படுகிறது இல்லை ஆண்டவரை இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் இந்த நல்ல செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக அழைத்திருக்கிறார்னா ரொம்ப பாரத்தோடு இருக்கிறோம் ஆனாலும் ரொம்ப அப்படியே ஓடுறோமா இரவெல்லாம் ஜவம் பண்ணி பகலெல்லாம் ஓடி பிரயாசப்பட்டு அப்படியா இருக்கும் இல்லை நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் தேவ சமூகத்தில் பத்தியா பென்சாம் பயங்கர டிஸ்ட்ராக்ஷன் பத்தியா ஏன் ஏதாவது டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ்க்கு போயிட்டு வந்தியா ஒரே டான்ஸ் மூவா இருக்கு சரி சொல்ற வார்த்தை உனக்கு புரியுதா பென்சாம் பெண்கள் கூட்டத்துல ஒரு ஆண் பரவாயில்ல வருங்கால ஊழியர் கேட்கிறான் கத்தருடைய வார்த்தைய சரி பாருங்க அப்ப இங்க சொல்லப்பட்ட காரியம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பாக்குறோம் அங்க என்னென்ன பண்ணாரு குருடருக்கு பார்வையடைய செய்தார் எல்லாம் அதெல்லாம் அவர் செஞ்ச ஒவ்வொரு அற்புதத்தையும் நம்ம தியானிக்கும் போது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கு ஏன் இது ஒவ்வொன்றும் விதவிதமா இருக்கு ஒருத்தருக்கு கண்ணை வந்து என்ன பார்வை அடைவாயாகான்னு சொன்னதோ ஒருத்தர் டக்குன்னு பார்வை அடைஞ்சிட்டாரு ஒருத்தருக்கு உமிழ் நீரை மண்ணில் குழப்பி கண்ணில் தடவி சீலவம் குளத்துல போய் குழினாரு அவருக்கு பார்வை அடைஞ்சிச்சு இப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றையும் டீப்பா சிந்திச்சோம்னா அது ஒவ்வொருடைய சூழ்நிலை ஒவ்வொருவருடைய மனநிலைமை ஒவ்வொருவருடைய காரியங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல் தகுந்தார் போல் கர்த்தர் அதை நடப்பித்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு அதை புரியும் அதே போல ஒருத்தர் என்ன பண்ணாங்க ஆண்டவரை பின்பற்றி வர வேகமான ஓடி வரேன்னு வந்தார் ஆண்டவர் நீ முதலாவது போய் என்ன பண்ணுவோம் வீட்டை ஒழுங்குபடுத்த நினைச்சிட்டாரு ஒருத்தர் நான் மறித்தோரை போய் அடக்கம் பண்ண போறேன்னா மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நீ என்னை பின்பற்றி வானாரு ஒரே வார்த்தை ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வெவ்வேறு விதமா சொல்றாரு அப்ப இதுலயே நமக்கு புரியுது ஆண்டவர் செய்த அதிசயங்கள் அவருடைய அற்புதமான கிரியைகள் ஒரே மாதிரி இல்லை 
ஏன்னா மனுஷர்கள் யாரும் ஒரே மாதிரி இல்லை எல்லாரும் வெவ்வேறான எண்ணங்கள் கொண்டவர்கள் அது அவருடைய படைப்பு நம்ம தம் பிரிண்ட் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு அத்தனை கோடி ஜனங்கள் உலகம் முழுசுலையும் உள்ள ஜனங்களுக்கும் இது மேட்ச் ஆகாது ஐல உள்ள நம்ம ஐ பிரிண்ட்டும் சரி ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் எவ்வளோ ஆண்டவர் அதிசயமானவரில் அவருடைய அதிசயத்தை நம்ம எண்ணி பார்க்கும்போது அது ஆராய்ந்து முடியாத ஒரு காரியம் இந்த காரியத்தை நான் தியானிக்கும் போகுது இதில் ஒரு காரியம் புரியுது என்னன்னா அவர் அந்த ஊருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு கணசர கடல் அருகே வந்து திர அவர் போகிற இடத்துல எல்லாம் திரளான ஜனங்கள் நெருங்கி வந்தாங்க வந்தப்ப இவர் கடற்கரையில் நின்று இரண்டு படகுகளை கண்டார் மீன் பிடிக்கிறவைகள் மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அவைகளை விட்டு இறங்கி வலைகளை அலசி கொண்டிருந்தார்கள் இப்போ இந்த காரியம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்றா அவர் கடல் அருகே வந்தார் அங்கே வந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்காக ஆயத்தமாகி வலை அலசிட்டு இல்லை அவங்க ஏற்கனவே நைட்டு ஃபுல்லாக பிரயாசப்பட்டு ஒன்றும் கிடைக்காம ஒரு வெறுமையோட ஒரு மன வேதனையோடு கூட வலைகளெல்லாம் அலசி எல்லாத்தையும் வச்சு அடுத்த நாள் காரியத்துக்கு அடுத்த நாளுக்குரிய காரியத்தை பார்க்கலாம் இன்றைக்குரிய நாள் நமக்கு சரியாக அமையலன்னு நினச்சிருப்பாங்க எல்லாம் பண்ணி சரி நம்ம அடுத்தது பிரயா பிரயாசம் பண்ணலாம் அவங்க அடுத்த ரொட்டீனுக்கு ஆயத்தமாயிருப்பாங்க இந்த இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வருகிற காரியம் என்னவென்றால் ஏசு கிறிஸ்து அநேக படகுகள் இருந்துச்சு நாலாயிரம் படகுக்கு ஒரு ஒரு இதில் சொல்லப்பட்டுருக்கு ஒரு நாலாயிரம் படகுக்கிட்ட அங்கே இருந்துச்சு அந்த கடற்கரையில் ஆனால் இங்கே ரெண்டு படகு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு படகுன்றப்ப அந்த ரெண்டு படகை உரியவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் அதனால தான் எத்தனையோ படகுகள் இருக்கலாம் அந்த ரெண்டு படகுன்னு சொல்லும்போது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் இயேசுவுக்கு நோக்கமாய் அவருடைய கண் நோக்கமாய் இருக்கிற நபர்கள் இயேசுவுக்கு தேவையான நபர்களை ரெண்டு படகை ஆண்டவருடைய கண் கண்டது அதில் ஒரு படகை செலக்ட் பண்ணார் அது யாருடையதாக இருந்தது சீமோன் பேதருவுடைய படகாக இருந்தது அவருக்கு தெரியாது அங்கே மீன் பிடிச்சி அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் தெரியும் அவர் அனந்த ஞானம் படைத்தவர் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் சகலமும் தெரியும் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறாரு அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த இடத்துல ஒரு திரள் கூட்ட ஜனங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்கிறார்கள் கேட்கும்போது அடுத்து இவர் என்ன சொல்றாரு அவர் போதகம் பண்ணி முடித்த பின்பு சீமோனை நோக்கி ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உன் வலைகளை போடுங்கள் என்றார் இதை நான் விலக்கி சொல்ல விரும்பல இதுக்குரிய ஆவிக்குரிய அர்த்தங்களை நம்ம சிந்திச்சு பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஏசு கிறிஸ்து நம்ம குடும்பத்தில் அநேகர் இருக்கலாம் நம்முடைய உறவினர்கள்ல அநேக பேர் இருக்கலாம் ஆனா உங்களையும் என்னையும் மாத்திரம் தேடி இந்த படகுல வந்து அவர் அமர்ந்திருக்கிறார்னா இந்த படகுல காணப்படுகிற குறைவுகள் அவருக்கு தெரியாம இருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் இதை நான் தியானிச்சுட்டு இருக்கும் போது உண்மையிலே என் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வந்து ரொம்ப நேரம் நான் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜெபிச்சு ஆண்டவர் சமூகத்தில் அர்ப்பணிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன் கேட்டா இது ஏதோ தற்செயலாய் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு அல்ல பரலோகத்தின் ராஜ்யத்திற்குரிய சுவிசேஷத்தை ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கும்படியாய் ஜனங்கள் மத்தியில் அதை கிரி பென்சாம் நீ இங்கே வந்து உட்காந்துக்கோப்பா நல்ல பையன்ல நீ அங்கே வந்து உட்காரு நீ பயங்கர டிஸ்டர்ப் பண்ணுற பாருங்க எத்தனையோ நபர்கள் இருக்கும்போது உங்களையும் என்னையும் அவர் தெரிந்தெடுத்து நல்லா நிறைவா இருக்கும் எல்லாவற்றிலும் நம்ம ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு எல்லாத்திலையும் நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கிறோன்றதுக்காக தேடி வரல நம்மள நம்ம குறை உள்ளவர்கள் அங்க குறைவு பட்டிருக்கு பிரயாசப்படுறாங்க ஒன்னும் இல்ல வாழ்க்கை வெறுமையா இருக்கு எங்க அவங்க பிரயாசப்பட்ட பிரயாசத்திற்குரிய பலன் எல்லாம் அவங்க அடையவே இல்லை ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அவரை விசுவாசம் மேல உள்ள வசனத்துல பார்க்கிறோம் பேதுருவோடைய மாமி ஜுரமா இருந்தார் கத்தர் வந்து அவருக்கு ஜெபிக்கும் போது ஏசு ஜெபிக்கும் போது ஜுரம் நீங்கிட்டேன் அப்ப அங்க ஆசாரியர்கள் கூட்டம் அங்க வீடுகள்ல போய் ஜபங்கள்லாம் நடத்தும் போது சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் போது ஒரு கூட்டம் அவர் பின்னாடியே போயிருக்கு அதுல சீமோன் பேதுருவும் இருந்திருக்காரு ஆனா எத்தனையோ ஜனங்கள் அங்க கடந்து வந்து உக்காந்த வேலையில ஏன் பர்டிகுலரா சீமோன் பேதுருவா ஆண்டவர் தேடி வந்திருக்கணும் ஒரு காரியத்தை நம்ம சிந்திக்கணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அநேக நம்முடைய உறவினர்கள் அஹ் உடன் பிறந்தவர்கள் எல்லார் மத்தியிலும் இந்த வெறுமையான படகு தேடி குறைவுள்ள ஒரு படகு இதுல நிறைவே இல்லை இதுல குறைவு இதுல ஆசிர்வாதத்துக்கு ஏதுவான காரியம் ஒண்ணுமே இல்லை நன்மையானது ஒண்ணுமே இல்ல வெறுமையான ஒரு படகா காலி படகா இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் அவர் இறங்கி அதுல வந்து அமர்ந்தார் அவர் வர்ந்ததற்கு நோக்கம் என்ன தெரியுமா வெறும் அவருடைய வார்த்தையை போதித்து 
பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கு அவருக்குரிய காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் வெறும் பிரசங்கத்தை மாத்திரம் பண்ணி அவர் கடந்து போகிறதற்காக அங்க வந்து அமரல அவர் குறைவு பட்ட அந்த இடத்துல ஒரு அதிசயத்தை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த படகுல அவர் ஏறி அமர்ந்தார் அமேன் நீங்களும் நானும் அப்ப எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்றவங்க நீங்களும் நானும் குறைவுள்ளவர்கள் நிறைவா இருக்கிறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா யோசிச்சு பாருங்க இல்ல குறைவு வெறுமை எல்லாவோனாலும் அற்பமா எண்ணப்பட்டு இந்த வெறுமையான பாத்திரம் ஆண்டவரை விலை போகாத பாத்திரம் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விதங்கள்ல கண்ணீர் வடித்து தேவ சமூகத்துல அங்கலாய்த்து ஜபிக்கிறவர்கள் ஒரு வேலை இருக்கலாம் ஆனா ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளாக கடந்து வந்தவர் ஏதோ வார்த்தையினால உங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறதற்காக மாத்திரம் அல்ல உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற குறைவுகளை நிறைவாக்கும்படியாய் உங்களை மன மகிழ்ச்சினால் நிரப்பும்படியாய் அவர் விரும்புகிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஆமேன் அடுத்து அவருக்கு தெரியும் இந்த படகுல குறைவு இருக்கு ஆழத்துக்கு கொண்டு போய் என்ன பண்ண படக போடு என் ஆண்டவரால் அதிசயம் செய்ய முடியாது அவர் ஒரு வார்த்தையை சொன்னா தண்ணியில உள்ள மீன்கள் எல்லாம் காலடியில கூட அவரால் கொண்டு வர முடியும் முடியுமா முடியாதா ஏன்னா அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் காற்றும் கடலும் அவருடைய வார்த்தைக்கு அடங்கும் கீழ்ப்படியும் அவர் ஒரு அதிசயத்தை செய்யணும்னு நினைச்சு நின்ன இடத்துலயே பண்ணணும் ஒரு ஒரு சத்தம் கொடுத்தாருன்னா கட்டாயம் எல்லா மீன்களும் கரைக்கே வந்திருக்கும் அப்படி செஞ்சு தன்னுடைய அதிசயத்தை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கலாம்ல இங்க ஆழத்திற்கு நீ கொண்டு போன்னு சொல்லுகிறதற்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் ஏசு கிறிஸ்து மீட்பர் ரட்சகர் விடுவிக்கிறவர் ஆசிர்வதிக்கிறவர் என்னென்னலாம் நீங்க அறிஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஆழத்தின் அனுபவத்தை கர்த்தர் நமக்குள்ளாக விரும்புகிறார் ஏன்னா சில நேரங்கள்ல தேவ சமூகத்துல வாஞ்சியோடு முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு நாம் ஏசு கிறிஸ்துவை தேடாதபடி ஏதோ மேலோட்டமாய் நின்று ஏசு அற்புதம் செய்கிறவர் என் விண்ணப்பத்தை அவருடைய கருத்துல நான் கொடுத்துட்டேன் அவர் ஏற்ற வேலையில செய்வார்னு நம்ம அவர் மேல நம்பிக்கையை வச்சுட்டு நம்ம செய்கிற கிரியைகள்ல நாம் தவறிடுவோம் நான் சில பேர் சொல்றத கேட்டிருக்கேன் சில பேர் போராடி ஜெபிக்க மாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டா ஆண்டவருக்கு தெரியாதா அவர் ரைட் டைம்ல செய்வார் அதனால எப்படி கரையிலேயே நின்று சிலம மன்ற ஆட்கள் ஆண்டவர் சில நேரங்கள்ல அவர் விரும்புகிற பாத்திரம் அவர் கடந்து வருகிற பாத்திரம் அவர்களிடத்தில் எதையோ ஒரு மேன்மையான காரியத்தை கண்டு அந்த குறைவை நிறைவாக்கும்படி கடந்து வருவாரே ஆனால் கர்த்தர் நம்மிடத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறார் அது என்னன்னா ஆழத்துல கொண்டு போய் உன் படகை செலுத்து என் ஆழத்துக்கு போயிருக்க மாட்டாரா பேதுரு யோசிச்சு பாருங்க அப்ப என்ன கர்த்தர் நீ ஆழத்தின் அனுபவத்திற்குள்ளாக கடந்த சின்னம் போ நீ இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போ உனக்கு என்ன பண்ண போறேன் ஒரு அதிசயத்தை செய்ய போற இவர் உடனே சொல்றாரு ராம் முழுதும் பிரயாசப்பட்டுட்டு ஆண்டவரே ஒண்ணுமே அகப்படல ஆனாலும் உடைய வார்த்தையின்படி போடுகிறோம் என்ன பண்ணாரு அந்த வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை ஆழத்திற்கு கொண்டு போ ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரு இன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த ஒரு வார்த்தையை தான் உங்களுக்கு உள்ளாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆழத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்லுங்கள் ஆமேன் நேரம் நாளைக்கு பீச்சுக்கு போகல அவ்வளோதான் போயே போய் சேர்ந்துருவோம் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இல்லை பரலோக ராஜ்யத்துக்கே போயிடுவோம் கர்த்தர் நம்மை ஆழத்திற்கு அழைக்கிறார் அந்த ஆழத்தின் அனுபவம் என்ன தெருமா வேதத்தை வாசிக்கும் போது இதில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் என்ன ஆண்டவர் என் கண்ணை திறந்தருளுங்க இன்னும் என்ன ஆழத்தின் அனுபவத்திற்குள்ளாக நடத்தி செல்லுங்க மேலோட்டமா நான் நிக்கிறனால தான் என் குறைவை கண்டு நான் புலம்பி என் வாழ்க்கையில நான் நிம்மதி இழந்து பிரயாசத்தினால் அநேக வியாகுலத்தோடு நிக்கிறேன் ஆனா உம்முடைய சொல்படி நான் ஆழத்திற்கு கடந்து செல்கிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜபிக்கிறீங்களா டைம் கூட்டுங்க ஹாஃப் அன் ஹவரா மாத்துங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் ஜபிக்கிறீங்களா ஒன் ஹவரா மாத்துங்க ஒன் ஹவர் ஜெபிக்கிறவங்களா ஆயிட்டீங்களா நீங்க ஜெபிக்க ஜெபிக்க உங்களுக்கே தெரியாது டூ ஹவர்ஸா மாறி போயிடும் டூ ஹவர்ஸ் ஜெபிக்கிறவங்களா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது எங்க இருக்கீங்கன்னு அப்படியே என்ன பண்ணிடுவீங்க அந்த ஆழத்துக்குள்ள மூழ்கிடுவீங்க ஏன்னா அந்த ஆழத்துக்குள்ள போக 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 ஆசீர்வாதங்களும் நன்மைகளும் வர வேண்டியது தன்னால நம்ம பக்கத்துல வந்துடும் ஆமேன் ஏன்னா கர்த்தர் அப்படிப்பட்டவர் அவரிடத்துல கிட்டி சேர 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 விலகி இருக்கிறது எல்லாம் நம்ம இடத்துல கடந்து கடந்து நம்ம இடத்துல கடந்து வரும் இதான் ரகசியம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் அங்கங்க இருக்கதான் செய்யும் நம்ம தேவன் இடத்துல கிட்டி சேர 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 அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்க 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 இயற்கை கப்பாற்பட்ட அதிசயங்களை செய்கிறவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில இடைப்படுவார் இங்க நடந்த அதிசயத்தை வாசிச்சா என்னது வலை கிளியத்தக்கதாய் மீன்களினால் நிரப்பினாராம் நிரப்பினது மாத்திரம் இல்லாம பக்கத்துல உள்ள படகு ரெண்டு படகும் நிரம்பி அதுவும் மூழ்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சான் சரி இது அதிசயம் தானே அதிசயத்தை கண்டா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் 
துள்ளி குதிச்சு இயேசு நல்லவர் வல்லவர் அற்புதமானவர் ஆலோசனை கத்தர்னு பாட்டு பாடி போட்டில் இருந்து கரை வர வரைக்கும் பாட்டு தான் அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு மீட்டிங்கே நடந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே பேதர் என்ன பண்ணார் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இல்லை சில சில காரியங்கள் ஒரு வித்தியாசமான சம்பவங்கள் எழுதப்படும் போது அது ஏன் அது அது எழுதப்பட்டு இருக்கணும்னா அதுக்கு அவர் பேதர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் இதில் வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்ன சொல்கிறாரு நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான் இது என்ன கொடுமை பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் அற்புதம் குறைவெல்லாம் நிறைவேக்கி இருக்கிறாரு அண்டவரே நீர் நல்லவர்னு சொல்லி ஆர்ப்பரிச்சு புகழ்ந்துருக்கணும்ல அவர் இமீடியட்டா சொல்ற வார்த்தை என்ன நான் பாவியான மனுஷன் என்னை விட்டு அகன்று போங்க அப்ப என்ன நினைச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க நீங்க தான் சொல்லுங்க ஏன்னா நம்ம சிந்திக்க சிந்திக்க தான் நம்ம சிந்தனை பெருக பெருக தேவனுக்குள்ளாக ஆசிர்வாதங்கள் நமக்குள்ளாக கடந்து வந்தே கொண்டிருக்கும் ஏன் அவர் அப்படி சொல்லி இருக்கணும் கீழே ஆனா போட்டிருக்கு இந்த அதிசயத்தை பார்த்து பிரமித்தது நிமித்தமா என்ன சொல்றோன்றது தெரியாம அவர் சொன்னாருன்னு போட்டிருக்கு பாருங்க அவர்கள் திரளான மீன்களை பிடித்தது நிமித்தம் அவனுக்கு அவனுக்கும் அவனோடு கூட இருந்த யாவருக்கும் பிரமிப்பு உண்டானபடினால் அப்படி சொன்னான்னு இதுல போட்டிருக்கு பிரமிப்பு வந்தனால அப்படி சொன்னான்னு சரி பிரமிப்பு வந்திருந்தா ஐயோ நீர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உம்மால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாரு ஐயோ நான் பாவியான மனுஷன் என்னை விட்டு போய்விடும் தமால்னு இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருக்காரு என்னவா இருக்கும் ஆசிர்வாதத்துக்கு நான் தகுதி இல்லைன்னு தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறான் வேற யார் அது பார்த்தீங்களா நிறைய பிரசங்கிமார்கள் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கீங்க அழகா அதாவது வார்த்தைகளுடைய கருத்துகள் அந்த ஆழத்தை அறிந்து உங்கள் கண் திறக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் நீங்கள் பாக்கியம் பெற்றவர்கள் அழகா சொன்னாங்க ஏன்னா ஒரு அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல நம்ம நெருங்க நெருங்க நம்ம வாழ்க்கையில் அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடக்க நடக்க முதலாவது நமக்குள்ள வர என்ன என்ன தருமா வரும் இதுக்கு நான் தகுதியே இல்லை நம் நீங்களும் நானும் பாத்திரவானா சொல்லுங்க அவருடைய பரிசுத்தமான இந்த வார்த்தைகளை ராஜ்யத்திற்கு அடுத்த இப்ப இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய பரிசுத்தம் உள்ள வாயினால் வார்த்தைகளை பாவம் அறியாத ஒருவருடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகளும் பாவியாகிய மனுஷனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையும் எப்படிப்பட்டது யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இந்த பரிசுத்தம் உள்ள தேவனிடத்துல நான் நிற்கிறதற்கு நான் தகுதி இல்லை பரிசுத்தம் இல்லாத என்ன தேடி வந்தாரே இயேசு ஏன் படகுக்கு வந்தாரே வந்தவரு என் குறைவை எல்லாம் அறிந்தவரு அவர் எனக்கு என்னுடைய குறைவை அவர் நிறைவாக்கினாரு அடுத்து அவருக்கு வந்து அதிசயத்தை பார்த்து பிரமிச்சு போனது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் எவ்வளவு வேணும் தகுதி இல்லை தகுதியே இல்லை உலகத்துல நீங்களும் நானும் எதற்குமே தகுதி இல்லை நீங்களும் நானும் அவருடைய இரக்கத்தினால தயவுனால அவர் நமக்கு சிந்தின அவருடைய ரத்தம் அவர் பாராட்டின அன்பின் நிமித்தமாய் நீங்களும் நானும் அவரை உரிமை கொண்டாடி சொந்தம் பாராட்டி அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து இந்த பரிசுத்தம் உள்ள வார்த்தைகளை நம்முடைய வாயினால் சொல்லும்படியாய் ஒரு பரிசுத்த ஜாதியாய் நம்மை அழைத்து அவருடைய சமூகத்துல மகிழ பண்ணுகிறார் ஆமே எவ்வளோ ஒரு நல்ல தெய்வம் பாருங்க இன்னைக்கு ஒவ்வொரு மதங்கள்ல பார்த்தோம்னா அர்ச்சகர் சாமியார் பூசாரி அவங்க மாத்திரம் தான் என்ன பண்ணணும் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் மற்ற ஜனங்கள் யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது அவங்க வாயால கூட சொல்லக்கூடாது பக்கத்துல கூட நெருங்க கூடாது இவர்கள் விசேஷித்தவர்கள் இவங்க மாத்திரம் தான் செய்யணும்னு ஆண்டவரும் அப்படிதான் பழைய ஏற்பாட்டுல நியமத்தை வச்சிருந்தாரு ஆனா ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டது நிமித்தமாய் நீங்களும் நானும் ஒரே ஜனமாய் அவருடைய சொந்த ஜாதியாய் பரிசுத்த ஜனமாய் அவருக்குள்ளாக நாம் உடன் பிறந்தவர்களாய் அவருடைய பிள்ளைகளாய் இணைக்கப்பட்டவர்களாய் அவருக்கு சொந்தமானோம் ஆமேன் இதை வெறும் போதிக்கிறவங்க வாயில இருந்து மாத்திரம் வார்த்தையை வர ஆண்டோர் வைக்கல பாலகர் வாயினாலும் துதி உண்டு பண்ணுகிற தேவன் இன்னைக்கு பெண்கள் கூட்டத்துக்கு ரொம்ப வாஞ்சியா ஓடி வந்திருக்கிறான் பென்சாம் உக்காந்து சேட்டை பண்ணாலும் வார்த்தையை கேட்டுக்கிட்டே இருக்க வர நாட்கள் ஆண்டவர் அவனுடைய வாயினாலும் துதியை உண்டு பண்ண அவர் வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறார் நான் பாலகர் வாயினாலும் துதி உண்டு பண்ணுகிற தெய்வம் ஆமேன் அதை உணர்ந்த அந்த பாவியான மனுஷ ஆண்டவரே சில நேரம் பாருங்களேன் உங்களுக்கு பாராட்டுற நன்மை டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கைவிட்ட வேலையில உங்களுக்கு பாராட்டின இறக்கம் உலகம்லாம் உங்களை விட்ட நேரத்துல அவர் உங்களுக்கு காண்பி தன்ப அது எண்ணி பார்க்கும்போது நீங்க ஜபிக்கிற ஜபத்துக்கெல்லாம் அவர் பதில் கொடுக்கும் போது தன்னால நம்ம கண்ணில இருந்து கண்ணீர் ஒரு என்னன்னா நான் எவ்வளவு வேணும் தகுதி இல்லை 
அவ்வளோ பரிசுத்தவானா நம்ம யோசிச்சு பாருங்க இங்கே நம்ம உட்காந்துருக்க எல்லாரும் கொஞ்சம் ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்க அவங்கள நான் அப்படின்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க பரிசுத்தம் இருக்குதா தேவன் விரும்புகிற பரிசுத்தம் இல்லை ஆனாலும் அவருடைய தயவுள்ள கரத்தினால் நம்மை மீட்டு நம்முடைய குறைவுகளையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்து அவருடைய சமூகத்தில் வைத்து மகிழ பண்ணுகிறாரு அவருடைய அன்புக்கு இறக்கத்திற்கு ஈடு ஏதாவது வைக்க முடியுமா இந்த கடைசி நாட்களில் நாமும் வஞ்சித்து போகாதபடி ஊழியர்களை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது என்றைக்குமே போதிக்கிறவர்களுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையை மாத்திரம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த வார்த்தை தான் உங்களை வழி நடத்துகிற வார்த்தை ஊழியர்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சு எந்த ஊழியர்களா இருந்தாலும் சரி ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சப்ப நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னு வைங்க சரி ஒயிட் போட்டா நல்லா இருக்கு இப்படி போட்ட எல்லாரும் பண்றா அதுல ஏதாவது இருக்குதா இதனாலவே ஒண்ணும் இல்ல போட்டனாலேயும் ஒண்ணும் இல்ல போடாதனாலேயும் ஒண்ணும் இல்ல வேதத்தை நம்ம தெளிவா வாசிச்சோம்னா நம்ம எதெல்லாம் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட காமிக்க எதுவுமே வந்து ஒண்ணும் இல்ல ஆனா நம்ம அவர்கிடத்தில் அவர் அவர் நமக்கு காண்பித்த அன்பிற்கு நாம் அவரிடத்தில் அன்பு காண்பிக்கும்படியா எதையோ ஒன்றை தியாகம் செய்யறோம்ல எதையோ ஒன்று அர்ப்பணிக்கிறோம்ல ஆண்டவருக்குன்னு எதையோ ஒன்று அவரிடத்துல கொடுக்கிறோம்ல அதையெல்லாம் பார்த்து அவர் அநீதி உள்ள தேவன் அல்ல உங்களுடைய கிரியைக்கு தக்கதாய் உங்களுடைய விசுவாசத்திற்கு தக்கதாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு பதில் அளிக்கிற தேவனாயிருக்கிற உங்கள் குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாக்குகிறவர் அடுத்து வர நாட்கள் இந்த பேதுருவையே ஸ்பெசிபிக்கா அவர் வந்து கடந்து வந்து சூஸ் பண்ணணும்ன்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் அதை பார்க்க போகிறோம் பேதுரு ஒரு சூப்பரான ஒரு மனுஷன் அவருடைய குணாதிசயம் அவர் ஆண்டவருக்காக பாராட்டின பக்தி அவர் செய்த குறைவுகள் அவர் செய்த பின்மாற்றம் எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது இந்த தேவன் இதையெல்லாம் அவர் அறியாமலா இருந்திருப்பாரு யோசிச்சு பாருங்க யூதாஸ் காட்டி கொடுக்க போறான் தெரியும் நாத்தான் வேல் வரும்போது அதையும் சொல்றாரு நீ நீ இதனால நீ என்ன விசுவாசிக்கிறாயா எல்லாத்தையும் கேட்கிறான் முன்னாடியே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆண்டவருக்கு முன் குறித்தவர் முன் அழைத்தவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் எல்லாம் தெரியும் ஆனா அந்த பேதுருவி நிடத்துல வந்திருக்கிறாருனா அதுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு கத்தர் பாருங்க அடுத்து சொல்றாரு சீமோன் கூட்டாளி பயப்படாதே இது முதல் நீ மனுஷனை பிடிக்கிறவனா 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 இருப்பாய் என்றார் அடுத்து அவர்களுக்கு பின் சென்றார் இந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் பலமாய் துணிக்கட்டும் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவர் முதலாவது நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது நம்மை தேடி வந்தார் குறை உள்ள இந்த படகை தேடி வந்தார் இதில் உள்ள குறைவுகளை நிவர்த்தி செய்யும்படியாய் கடந்து வந்தார் அந்த நிவர்த்தி செஞ்சுட்டு கடந்து போகல ஆண்டவர் ஒரு அதிசயத்தை காட்டுறார் நானே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்னால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் இந்த அதிசயத்தை மாத்திரம் பார்த்துட்டு பிரமிச்சு நிக்காத இதெல்லாம் அழிந்து போகிறது இன்னைக்கு கிடைச்ச மீன் நாளைக்கு விற்பனையாய் ஒரு பணம் கிடைச்சது உன் வாழ்க்கையில கரைஞ்சு போயிடும் ஆனா நித்தியமானது விலையேற பெற்றது ஒருவராலையும் சம்பாதிக்க முடியாதது ஆத்துமாக்கள் ஆமேன் ஆத்துமாவை சம்பாதிக்கிறவன் ஞானவான் இன்னைக்கு நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கிறோம் ஆத்துமாக்கள் சம்பாதிச்சிருக்கிறோமா ஏன்னா இந்த பேதுருவுடைய குணாதிசயம் வித்தா முயற்சி உடைய ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டிருக்கணும் எது ஒன்னையும் அப்படி தூக்கி விட்டு உதாசீனப்படுத்துறவங்களால கர்த்தரால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா அப்படிப்பட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஜெபிச்சும் கிடைக்கல அதோட போச்சு இந்த தெய்வமே எனக்கு இவர் தெய்வமே இல்ல வந்து எனக்கு ஒண்ணும் நடக்கல நான் ரெண்டு காரியத்தை கேட்டேன் அது எனக்கு நடக்கவே இல்லை சொல்லிட்டு போயிடுங்க அதுவும் அவர் அறிவார் ஆண்டவர் நம்முடைய உள்ளத்தை பார்க்கிறவர் நமக்கு வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு வருகிற மேன்மைகள் மேல நம்மளுடைய கண் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறதா எல்லாட்டி நம்மை தேடி வந்த அந்த இயேசுவின் மீது நம்முடைய கண் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறதா ஆமேன் இந்த இயேசு எப்படிப்பட்ட ஒருத்தருமா என்னை நேசிக்கிறாயான்னு பேதுருவை பார்த்து கேட்டார் என்னை நேசிக்கிறாயா வானமும் பூமியும் ஒரு படைச்சிருக்கிற தேவன் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து என்னை நேசிக்கிறாயான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்குறாருனா அதுக்கு எவ்வளோ வேணும் நம்ம தகுதியா யோசிச்சு பாருங்க ஏன் அதை அவர் கேட்கணும் ஏன்னா நம்ம பிஸி ஆயிட்டோம் நம்மளுடைய காரியமே நமக்கு மேன்மையாய் முதன்மையாய் ஆயிடுச்சு ஆண்டவரை தேடுகிறதற்கு அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கறதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லைன்ட்டோம் அவருடைய சமூகத்தில் அவருடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறது இல்லை அவரிடத்துல வரும்போது நமக்கு அற்புதம் உண்டு என்பதை சில நேரம் நம்ம விசுவாசிச்சாலும் சில நேரம் என்ன பண்ணிடுறோம் உதாசீனப்படுத்திடுறோம் ஒரு வாஞ்சையோடு ஒரு தே தாகத்தோடு ஒரு அன்போடு கூட அவரை தேடுகிற இருதய நமக்கு இல்லாம போயிடுது அதனாலதான் ஆண்டவர் கேட்டார் என்னை நீ நேசிக்கிறாயா ஏன்னா ஏன் அதை கேட்கிறாருன்னா 
இதெல்லாம் அனுத்தியமானது நித்தியமானது ஒண்ணு இருக்கு அதுக்காக நீ பிரயாசப்படணும்னா ஒரு விளக்கிறையும் அதுக்கு செலுத்த வேண்டியது இருக்கு நீ எதெல்லாம் மேன்மையா எண்ணி உன் வாழ்க்கையில இதுதான் எனக்கு பிழைப்பு இதுதான் எனக்கு இதன் மூலமா தான் எனக்கு ஆதாயம்னு எதெல்லாம் நினைக்கிறியோ அதை என்னால சந்திக்க முடியும் ஆனா ஜனங்களோ அழிந்து போகிற மிருகத்திற்கு ஒப்பாய் நித்திய ஜீவனை அறியாதவர்களாய் அழிந்து போகிற மனிதர்களுக்கு யார் இந்த அன்பை சொல்லுவா யார் இந்த சுவிசேஷத்தை நற்செய்தியை எடுத்து செல்லுவா அண்டவருடைய இருதய எவ்வளவு தூரம் நம்ம நம்ம சில நேரம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா ரொம்ப வசதி படைச்சவங்க நல்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்றவங்க நல்ல இருக்கிறவங்கள நம்ம பார்த்தா என்ன தெரியுமா நினைப்போம் நம்ம ஒரு கிஃப்டே வாங்கிட்டு போகணும்னு நினைச்சேன்னு வைங்களேன் ஆமா நான் வாங்குற இவ்வளோண்டு கிஃப்ட்ல தான் அவங்க வந்து அதுல சந்தோஷப்பட்டுருவாங்களா யோசிச்சு பாருங்க சில நேரம் தப்பு பண்ணிடுவோம் நல்லா அவங்க கோடி கணக்கில் பணம் வச்சிருக்கிறாங்க நல்லா அவங்க சாப்பாடெல்லாம் ராஜ மேன்மையான சாப்பாடுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்மளும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு நினைப்போம் ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூழ் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்கன்றது உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியாது அவங்க கூழுக்காக ஆசைப்படுறவங்கன்றது நமக்கும் புரியாது சில பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பணக்காரவங்களா இருப்பாங்க ரொம்ப எப்படி நினைச்சா இதை வாங்கலாம் அதை வாங்கலாம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஆயிரங்கள் நாளும் செலவழிக்க கூடும் அவங்களால ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூழுக்கு கூட அவங்க விரும்புகிறவங்களா இருப்பாங்க அதை சமைச்சு கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அதை ஆசையாக சாப்பிட்றவங்களும் இருக்கிறாங்க நம்ம பண்ணுற ஒரு தவறு விருப்பம் என்னன்றது தெரியாதனால அவங்கள பற்றியே அறியாதனால அவங்க விருப்பம் என்னன்றது தெரியாமல் போய் நம்ம விருப்பத்தை கொடுக்காதபடி நம்மளுடைய விருப்பத்தை கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆமேன் அப்படி தான் ஏசு கிறிஸ்துவையும் பார்க்குறோம் ஏன்னு கேட்டா அவர் வானமும் பூமியும் படைச்சவரு அவர் சொல்லாகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் இப்ப என்ன ப்ராப்ளம் காற்றும் கடலும் அவர் வார்த்தையை கேட்குது மனுஷன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அதான் ப்ராப்ளம் இது ஜோக்கா சொன்னாலும் இதுதான் உண்மை இல்லாட்டி ஏன் இவ்வளவு போதகர்கள் தேவை ஏன் இத்தனை ஊழியங்கள் தேவை யோசிச்சு பாருங்க அவருடைய வார்த்தைக்கு அவர் உண்டாக்கின எல்லா சிருஷ்டிப்புக்கும் சிருஷ்டிப்பும் அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி சாய்த்து அவர் சொல்லாகும் கட்டளையிட நிற்குது பேச்ச கேட்குது இம்மட்டுமா மிஞ்சி வராதுன்னா கடல் எல்லாம் அங்கேயே நின்றுது மீனுக்கு கட்டளையிட்டா யோனாவை முழுங்கி கரையில கக்குச்சு மீனுக்கு கட்டளையிட்டார் வாயில வரி பணத்தை கொடுத்தார் அவரால் முடியாது ஒன்றும் இல்லை அதனால நம்ம என்ன திரும்ப நினைச்சுக்கிறோம் அவருக்கு அவர் ஏன் இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டார் ஏன் சீமான் பேதுருவை தேடி வந்தார் ஏன் அவருக்கு அற்புதத்தை செஞ்சாரு ஏன் என்னை வந்து நேசிக்கிறேயான்னு கேட்டாரு என்ன ஏன் இப்ப சீமான் பேதுரு பின் சென்றார் இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது எல்லா இயற்கையும் அவருக்கு கீழ்ப்படுகிறது மனுஷன் தேவனுடைய சாயலினால் உண்டாக்கப்பட்டபடியினால் ஜீவ சுவாசத்தை உடையவனாய் தேவன் தம்முடைய பிள்ளையாய் தனக்கு நிகராய் அவர் வைத்து கொண்டது நிமித்தம் அவங்க கேட்கிறதற்கு மனதில்லாதவர்களாய் தங்களுடைய சுய விருப்பம் சுய சித்தத்தில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறவர்களாய் தேவனை பார்க்கும்போது அவருக்கு தெரியாதா எப்ப இந்த மனுஷனை தொண்ணும் அவருக்கு தெரியும் எப்ப அவங்க கூட்டிட்டு வரணும்னு அவருக்கு தெரியும் சொல்லிட்டு நம்ம பிரயாசம் எடுக்காதபடி கிரியை செய்யாதபடி சில நேரம் நம்ம அமைதியா இருந்துடும் கர்த்தர் அதற்காய் நம்மளை அழைக்கவில்லை கர்த்தர் அங்க அற்புதம் செய்தது என்னன்னா சீமோன் பேதருவோட இருதயத்தை அறிந்தவர் நான் இந்த குறைவுகளை சீமோனுடைய வாழ்க்கையில் நான் நிறைவாக்கும் போது அவன் எனக்காய் என்னுடைய தேவையை சந்திக்கும்படியாய் இந்த பூமியில் கிரியை செய்யும்படியாய் எனக்காய் பிரயாசப்படுகிற ஒரு பாத்திரம் ஆமே இன்றைக்கும் இந்த சத்தம் என்னை நேசிக்கிறாயா என்ற சத்தம் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்துக்குள்ள அது தொணிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் ஆஸ்தியும் செல்வமும் அவர் கொடுக்கறது லேசான காரியம் உங்களுக்கு அதிசயத்தை செய்யறது அவருக்கு லேசான காரியம் ரட்சிப்பு என்பது மனம் திரும்புதல் என்பது ஒருவர் பிரயாசப்படும் போதுதான் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த மீட்பு கடந்து வருகிறது நீங்க நிறைய பேருடைய சாட்சியை கேளுங்க ஒருத்தர் ஒருத்தருக்காக பாரத்தோடு ஜோம் பண்ணியிருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு பாரத்தோடு அழைச்சி வந்திருப்பாங்க ஒருத்தர் எடுக்கிற பிரயாசம் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் ஏன்னா சீமோன் பேதுருவோடைய படகை கத்த நிரப்பி அருகில இருந்த ரெண்டு படகையும் நிரப்பினாராம் ஆமேன் நீங்க ஒரு ஆசிர்வதிக்க பாத்திர பாத்திரமா இருக்கும் போது உங்கள் அருகில் உள்ளவர்கள் நீங்கள் அழைத்து வந்த நபர்கள் உங்கள் மூலமாய் அவர்களும் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்கள் ஆமே இதற்கென்றுதான் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் ஒரு சிந்த நமக்குள்ள வரட்டும் ஆண்டவரை என்ற என்ற கொஞ்சம் அன்னைக்கு கடந்த நாள்ல ஒரு காரியத்தை 
நான் கேட்டேன் எனக்கு பஸ்ஸில் போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை வந்துச்சு ரொம்பனா ரொம்ப ஆசை ஏன்னா பாஸ்ட் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக பஸ்லேயே போகவே இல்லை இப்போ நம்ம நம்ம சாதாரணமாக போகிற பஸ்ஸில் ஏறினதும் இல்லை போனதும் இல்லை பாஸ்ட் அப்படி ஏற்றி கூட்டிகிட்டு போனதும் இல்லை கார்லேயே போயிட்டு வந்து பழகியாச்சு நம்ம சேர்ச்சுக்கு வர ஒரு பொண்ணு ரொம்ப ஆசையாக வந்து கூட்டிகிட்டு போயாச்சு அக்கா வாங்க உங்களை நான் வந்து பஸ்ஸில் போகணும் கூட்டிகிட்டு போட்டா உங்களை அங்கே ஒரு ஜபத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் அப்போ வாங்கினது நானும் ஆசையாக பஸ்ஸில் போயிட்டேன் பஸ்ஸில் போயிட்டு சந்தோஷமாக போயிட்டு சந்தோஷமாக வந்துட்டேன் நல்லா இருந்துச்சு போய் அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்து சந்தோஷமாக இருந்துச்சு உடனே உள்ளே உள்ள ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அக்காவை கூட்டிகிட்டு போய் பஸ்ஸுலேயோ கூட்டிகிட்டு போனேன் அவங்க காரில் போகிறவங்க பஸ்ஸில் எப்படி வருவாங்க எனக்கா ஒரு பக்கம் சிரிப்பாக வந்துருச்சு என்னடா இது ஒரு சின்ன சின்ன ஆசை நமக்குள்ளே இருக்கிறத கார்லேயே காலம் ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு சொல்லுங்க நடந்து போகிறதுக்கு ஒரு ஆசை வரும் பஸ்ஸில் போக யாராக இருந்தாலும் அவ்வளோக்கு நம்ம பெரிய பணக்காரவங்களும் இல்லை அவ்வளோக்கு எல்லாத்தையும் அனுபவித்த பெரிய ஆட்களும் கிடையாது சாதாரண மனுஷன் நம்ம நமக்குள்ளேயும் ஒரு ஆசை இருக்குல்ல அப்போ நம்ம இயேசுவை பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்குறோம் அவர் யார் அவர் கட்டளைட்டா தேவதூதர்கள் பணிவிட செய்வாங்க அவர் சொன்ன ஆகும் எல்லாம் நடக்கும் இந்த இயேசுவுக்கு நான் தான் தேவையா என்ன வருது இல்லை கட்டாயம் சில பேருக்கு வந்திருக்கோம் நான் ஜெபிச்சு தானா நான் பிரயாசப்பட்டு தானா என்னால் தானா நடக்கும் அது நடக்கிறப்ப நடக்கட்டும் இன்னைக்கு உங்கள் இடத்துல சொல்கிறேன் அந்த சிந்த உங்களுக்குள்ள வருதுன்னு சொன்னால் உங்கள் மூலமாய் தான் அதுதான் நிச்சயம் அந்த சிந்த யாருக்காவது வந்திருக்கா நான் இப்போ ஆமாம் உங்களுக்கு என்னால் தான் இது ஆகப்போதா ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை என்னால் தான் இது ஆகப்போதா ஜபத்தை கொஞ்சம் நிறுத்தி ஆண்டவர் செய்கிற டைமில் செய்யட்டும் என்னால் ஒன்றும் இல்லைன்னு நினச்சது யாராவது உண்டா நான் நினச்சேன் அதனால தான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஏன் கேட்டால் சபை ஊழியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கப்ப இடையில் ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனை சபைக்குள்ளே கடந்து வந்துச்சு அப்போ நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டது என்ன தெரியுமா ஆண்டவரே இவ்வளோ பிரச்சனை உபவாசத்தை ஜெபித்து ஒரு பதிலும் வரல நான் ஜெபிச்சு தான் விடுதலை வரப்போதா நான் இவ்வளோ ஜெபிச்சு அதுக்கு என்ன வரல பதில் வரல அப்போ நான் ஜெபிச்சு தானே இந்த சபை என்ன என் தலையில் தான் இன்றைக்கி இந்த வார்த்தையை நான் கேட்டேன் இதே வார்த்தையை கேட்டேன் இந்த சபை என்ன என் தலையில் தான் நிற்குதா என் தலையில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கா நான் ஏன் உட்காந்து இதுக்காக இவ்வளோ போட்டு உப உபவாசத்தோட வியாகுலத்தோட ஜெபிக்கணும் ஜெபிச்சாலும் பதில் வர மாதிரி தெரியல ஏன்னே ஜபத்தை நிறுத்திட்டேன் ஜபத்தை நிறுத்தின நாட்கள் என்னாச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் கடைசி நாட்கள் என்ன சம்பவிச்சதுன்னு அப்போ அப்பையும் கேள்வி எழும்புச்சு என் ஜபத்தில் தான் நின்றுச்சா நான் விட்டா என்ன போயிடுமா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நானும் விழுந்துட்டேன் எழுந்திருச்சு எனக்கு ஜெபிக்க மனசே இல்லை ஏன்னா பிரச்சனை அகோரமான பிறகு எங்கே ஜபம் ஆண்டவர் சரி அவர் டைமில் செய்யட்டும் ஆண்டவர் ஜீவனை எடுத்தா எடுத்துக்கிட்டும் அவர் பண்ணா பண்ணட்டும் அவருடைய சித்தம்னு விட்டுட்டேன் விழுந்துட்டு ஆனாலும் பதில் கிடைக்கல இருக்க இருக்க பிரச்சனை ரொம்ப மோசமாச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணேன் திரும்ப தூசிய தட்டி எலும்புன மாதிரி ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஆண்டவரே நீ இருந்த காரியத்திற்கு தீர்வு கொடுக்குறீரோ கொடுக்கலையோ நீ செய்கிறீரோ செய்யலையோ என் தலையில் ஓடுதோ ஓடலையோ அதெல்லாம் நான் சிந்திக்க போகிறதில்ல ஆனால் என் ஜபத்தை நான் விட போகிறதில்ல என் முழங்கால உடைய சமூகத்தில் முடக்கி நான் வைக்கிற விண்ணப்பங்களை நான் வைத்து கொண்டே இருப்பேன் நீர் செய்கிற வேலையில் நீர் செய்யும் நான் ஜபிக்கிற ஜபத்தை நான் பாட்டுக்கு ஜெபிச்சுட்டே இருப்பேனே ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜெபிக்க 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 அப்படி அப்படியே சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் என்ன மாற்றிக்கிட்டே தான் பிரச்சனையை மாற்றலை என்னைய மாற்றிக்கிட்டே தான் வந்தார் என்னை எப்படி மாற்றினாரா வீக்காக இருந்த என்ன ஸ்ட்ராங்காக மாற்றிக்கிட்டே வந்தார் வீக்காக இருந்த என்ன எல்லாவற்றையும் சந்திக்க தயாராகன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு இது எவ்வளோ ஒரு கடினமான பாதை எல்லாவற்றையும் சந்திக்க நீ தயாராகு ஜெபிக்க 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 சூழ்நிலைகளை எல்லாம் வந்து பார்க்கறதற்குரிய பலனை கொடுத்தாரு காண முடியாத காரியங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாத காரியங்கள் ஜெபிக்க 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 பலனை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் ஜெபிக்க 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 அவருடைய சமூகத்தில் அப்படி ஸ்ட்ராங்காக நிறுத்திட்டார் உண்மை இல்லாமல் மீட்பு இல்லை உங்களை இல்லாமல் விடுதலை இல்லை உங்கள் பிரசனத்தை விட்டு எங்கே ஆண்டவரை ஓட முடியும்னு அப்படியே சாஷ்டாங்கமாக அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் விழுந்ததுக்கப்புறம் ஆண்டவர் நடத்துகிற ஒவ்வொரு பாதையும் சாட்சிகளாய் நீங்கள் அமர்ந்துருக்கிறீங்க ஆமேன் நான் தனி ஒரு மனுஷியோடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு கேள்வி எலும்புமே ஆனால் நீங்களும் அநேக காரியங்களுக்கு போராடி ஜெபித்து கொண்டு இருக்கும் போதும் என்ன வச்சா ஆண்டவரே என்னால தானா ஏன் மூலமா தானா 
உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை கொஞ்சம் நீங்க இறக்கி வச்சிடலாம்னு நினைச்சிங்கன்னா இருக்கிறதோட பிரச்சனை ஓவரா தான் போகும் உங்க ஜபங்களை நீங்க தளராதபடி தளர்ந்த முழங்கால்களை திடப்படுத்துங்க தள்ளாடுகிற உங்க முழங்கால்களை திடப்படுத்தி தளர்ந்த கைகளை ஆண்டவர் சமூகத்துல உயர்த்துங்க இதுதான் இன்றைக்கு உங்களிடத்துல வருகிற வார்த்தை ஆழத்திற்கு கடந்து செல்லுங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்படியா எவர் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார் இங்க அநேகர் உண்டு உங்க குடும்பத்துல நீங்க ஒருத்தர் மாத்திரம் போராடிட்டு இருப்பீங்க ஒருத்தர் மாத்திரம் ஜபிச்சிட்டு இருப்பீங்க உங்க குடும்பத்துல பிரச்சனை அகோரமா எதுக்குமே கீழ்படியாம எதுக்குமே ஒத்து வராம எந்த ஒரு காரியமும் சரி செய்ய முடியாதபடி இடுக்கமான ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க ஒருத்தர் மாத்திரம் ஜெபிச்சிட்டு இருப்பீங்க ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற உங்களுக்குள்ள ஒரு வேலை சோர்வு வரலாம் ஆண்டவரே எத்தனை காலம் என் நிமித்தமா என்னாலையா என் மூ என் மூலமா இதானா கேள்வி எழுப்பி ஒருவேளை கொஞ்ச நாள் இதை விட்டுருவோம் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரோ நீர் செய்யும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி தளர்ந்து போவீர்களே ஆனால் பிரச்சனை இன்னும் நீங்க அகோரமாகிறத தான் பார்ப்பீங்க அதே இது என் தேவன் ஏற்ற வேலையில எனக்கு அவர் அதிசயம் செய்யும்படியாய் அவர் தீவிரமாய் காரியங்களை நடப்பிக்கிறவர் சகலமும் அவருடைய கரத்துல இருக்கிறது அவரை அல்லாமல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியமும் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்னுடைய துக்கமான சூழ்நிலைமையை அவர் சந்தோஷமாய் மாற்றுகிறவர் என்னை தேடி வந்த இந்த இயேசு என் குறைவுகள் மத்தியில என்னை தேடி வந்த இயேசு என்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லாதிருந்த வேலையிலும் பாவியாகிய ஒரு மனுஷனாய் காணப்படுகிற ஆசிர்வதித்து உங்க பிரச்சனைய பாக்குறத விட்டு ஆண்டவர் கையில குடிச்ச ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது நீங்க அநேக சுகத்திற்காக ஜெபித்து கொண்டு இருக்கலாம் சுகம் ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்காது ஆனா சொல்லுங்க ஆண்டவர் மற்றவர்களிடத்துல உங்களுக்கு உடனே ஒரு கேள்வி எழும்போம் நீர் எனக்கே நீர் சுகத்தை கொடுக்கல நான் எப்படி நீர் சுகம் அளிக்கிறவர்னு சொல்லுவேன் நீர் எப்படி நீர் வைத்தியர்னு சொல்லுவேன் அது சத்ரு வைக்கிற கண்ணி என் உண்டை வாழ்க்கையில நான் கடந்து போன பாதை அநேக நெருக்கத்தின் பாதையில போனப்ப இயேசு விடுவிக்கிறவர் இயேசு உங்களை மீட்கிறவர் நான் சொல்லும் போது நான் கட்டப்பட்ட நிலையில இருந்தேன் நான் கட்டப்பட்டு இருந்தாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் கட்டப்படவில்லை ஆமேன் கட்டப்பட்ட நிலைமையில ஆண்டவரிடத்துல மன்றாடி ஜெபித்து ஒவ்வொரு வேலைகளிலும் கேட்கும் போது அதுக்கு ஒரு தீர்வே எனக்கு கடந்து வரல அப்ப கேள்வி கேட்டேன் ஆண்டவரே எனக்கே இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் போது நான் எப்படி நீர் விடுவிக்கிறவர் அதிசயங்களை செய்யறவர் நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் போது கேள்வி எனக்கு நேரா திரும்ப வராதா உனக்கே ஒன்னு அப்படிதானே கேட்டாங்க வைத்தியனை உன்னையே குணமாக்கி கொள் என்ன 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 ஆண்டவரே சொல்லுவாங்க உங்க நாமம் தூஷிக்கப்படுமே கேட்டேன் ஆண்டவர் பதிலே கொடுக்கல நீ செய்யறத தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருன்னு சொன்னாரு அப்ப நான் கேட்ட காரியம் என்ன தெரியுமா இந்த இந்த வேதனை சூழ்நிலை நம்மளை வேதனைப்படுத்தும் நம்முடைய இருதயத்தை அது பாரப்படுத்தும் அந்த நேரத்துல நான் கேட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை அண்டவரே டிவைன் ஹீலிங் ஆமேன் நான் சொல்ற இந்த வார்த்தையை நீங்க எழுதி வைத்துக்கோங்க கத்தர் நமக்கு கொடுக்கறது என்ன தெரியுமா பரலோகத்துல இருந்து டிவைன்னா என்னது தெய்வீக தெய்வீக சுகம் தெய்வீக ஆறுதல் தெய்வீக மன்னிப்பு எதெல்லாம் உங்களால முடியாது முடியாதுன்னு வேதனைப்படுத்தி உங்களை சுவிசேஷம் இயேசு ஜீவிக்கிறார் என்பதை சொல்லக்கூடாதபடி உங்களை தடுக்கிறதோ தடைய மீறிட்டு போய் சொல்லுங்க சொல்லுங்க கர்த்தர் ஏற்ற வேலையில அவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிற தேவனா இருக்கிறார் எந்தெந்த பாதையில யார் யாருக்கு எப்படி அனுமதிப்பார் நமக்கு தெரியாது கர்த்தருடைய அழைப்பு விசேஷித்தது அவர் உங்களையும் என்னையும் தேடி நம்முடைய படகுல அமர்ந்திருக்கிறார் என்றால் இந்த பேதுருவின் இடத்தில் ஏதோ ஒன்றை கண்டபடியினால் தான் பேதுருவே நீ பாறை என்று என்ன பண்ணார் நீ பா பாறையா இருக்கிறாய் என்று சொல்லி இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்று சொல்லி 
பேதுருவை அழைத்தார் உங்களையும் என்னையும் அழைத்த தேவன் இந்த கல்லின் மேல் அவருடைய சபையை கட்டும்படியாய் பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாதபடி உங்களையும் என்னையும் பூமியில ஒருமணப்பட்டு எவைகளை கட்டுவோம் கட்டுவோமோ அது பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டு இருக்கும்படியாய் பூமியில கட்டவிழ்க்கப்படுகிறவைகள் எவைகளோ அது பரலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கப்படும்படியாய் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாய் ராஜ்யத்தின் அதிகாரத்தை உங்களுடைய கரங்களிலும் என்னுடைய கரங்களிலும் கொடுத்தவராய் நம்மிடத்தில் விரும்புகிறதே அவரிடத்தில் நாம் அர்ப்பணிக்கும் போது செயல்படும் போது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் மூலமாயும் என் மூலமாகவும் வெளிப்பட அவர் சித்தம் கொண்ட தேவனாயிருக்கிறார் ஆமேன் எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீங்க இது ஜீவனுள்ள வார்த்தை பிராக்டிக்கலாக என் லைஃப்பில் நான் கடந்து போன வார்த்தைகளை சொல்லுகிறேன் அனுபவித்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு அனுபவமாய் மாற்றப்படுவதாக ஆண்டவரை வெளியே கொண்டு வரக்கூடாதபடி சொல்லக்கூடாதபடி எது உங்களை தடுக்கிறதோ அதை மீறி சொல்லுங்க கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிக்க அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாயிருக்கிறார் அந்த தெய்வீக ஆறுதலும் சுகமும் உங்களுக்குள்ளாக கடந்து வருவதாக இந்த வேலையிலும் கூட கர்த்தருடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறவர்கள் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகள் வெறும் வார்த்தையாய் அல்ல பேதுருவை பார்த்து கேட்டபோது நித்திய ஜீவ வார்த்தை உம்மிடத்தில் உண்டே இது மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு வெளிப்படுத்தல நீர் மெய்யான ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்ன போது தேவன் சொன்ன காரியம் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியம் இது மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு வெளிப்படுத்தல தேவன் உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் ஹாலல்லூயா இன்றைக்கு நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வித பாதையில் அவர் வழி நடத்துகிறவராயிருக்கிற ஒருவருக்கு செய்த அற்புதம் இன்னொருத்தருக்கு இல்ல ஒருத்தருக்கு வைத்த அழைப்பு இன்னொருத்தருக்கு இல்ல வெவ்வேறாய் அவருடைய திட்டத்தையும் தீர்மானத்தையும் வைத்து அவருடைய நாமத்திற்கென்று அழைக்கப்பட்ட அவருடைய பரிசுத்த சந்ததி ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் ஹாலல்லூயா இதை எத்தனை பேர் உணர்றீங்க இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ளாக பலமாய் துணிக்கட்டும் உங்கள் ஜபம் தொடர்ந்து ஜபிங்க தொடர்ந்து ஜபிங்க உங்க ஜபத்தை விடாதீங்க பிசாசு வைக்கிற கண்ணி என்னாலையா என் மூலமா தானா நான் தான் இதுக்கு இவ்வளவு தூரம் பிரயாசப்படணுமா எனக்கு பலன் இல்லையேன்னு நீங்க ஒரு வேலை கேட்டு அமர்ந்திருக்கலாம் பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அமேன் ஹாலல்லூயா இந்த வேலையில் அர்ப்பணிக்கிறவர்களுக்காய் ஒருவர் உங்கள் சத்தத்தை உயர்த்தி ஜபியுங்கள் சுருக்கமாய் ஜோ மனுங்க ஹாலலை ஒருவர் ஜோ மனுங்க சீக்கிரம் பரிசுத்தாவியானவர் ஒருவரோட கூட பேசலையா உங்களுக்கு இப்படி தான் கற்றுக் கொடுக்குறாரா ஜபிக்கணும்னு சொல்லும்போது அவங்க ஜபிக்கிறாங்களா இவங்க ஜபிக்கிறாங்களா அதாவது ஒரு வார்த்தை நமக்குள்ளாக கடந்து வரும்போது பரிசு தாவியானவர் உங்களை தொற்றுக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் வாய் டக்குன்னு திறந்துரும் அடுத்தவங்கள திரும்பி பார்க்க மாட்டீங்க இன்னைக்கு இந்த வார்த்தை உங்களோடு கூட பேசி இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே இந்த கூட்டத்தை 
நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஐயா பலப்படுத்தும் அப்பா பாஸ்டம் ஆண்டவரே வசனம் கொடுத்து ஆண்டவரே அப்பா அவங்களை பயன்படுத்த இன்னும் அதிகமா பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே என் தேவனுக்காரம் அவங்களுக்கு விசேஷமான காரம் ஆண்டவரே அவங்களோடு இருந்து ஆண்டவரே எங்களுக்கு போசிக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துறோம் அதுக்கு இருக்காரமா ஆண்டவரே நாங்க கீழ்ப்படுது ஆண்டவரே அப்பா ஆட்களை ஆண்டவரே மீன் பிடிக்கிறீங்களா நாங்க மாற்ற போறதுக்காக நன்றி செலுத்துறேன் சாப்பனே வீடுங்களை தூரம் நாங்க ஆண்டவரே அப்பா நாங்க முடங்காது படிக்கிற ஆச்சா என் தேவன கத்திர ஜபத்துங்களா ஏற எடுக்கிறதுக்கு கிருப தாங்க ஆண்டவரே எஸ் அப்பா சோத்ர ஆண்டவரே சிறு ஜபங்களை செய்து ஆண்டவரே நாங்க முடங்கி கடக்கிறோம் தோப்பனே அப்பா எஸ்வே சோத்ர நாங்க ஆண்டவரே எஸ் ராஜா அப்பா தூசி தட்டி எழுமுறவங்களா நாங்க இருக்க போறதுக்காக நன்றி செலுத்துறோம் பெரிய காரி செய்ய போறதுக்காக நன்றி செலுத்துறோம் அப்பா அந்த கடைசி நேரத்துல ஆண்டவரே பாதத்துல அமர்ந்து நாங்க ஆண்டவரே துதிக்க போறதுக்காக நன்றி செலுத்துறோம் தோப்பனே பெரிய காரி செய்ய இந்த சபை ஆசிரியர் அங்கீகரிக்கப்படுவதாக எங்கள் பிரயாசமும் எங்கள் ஓட்டமும் விருதாவாய் போகாதபடி அண்டவரே கத்தாவே வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக அண்டவரே பலத்த கிரியைகள் நடப்பிக்கப்படும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நீர் கத்தாவே உயர்த்தப்படுவீராக நீர் மகிமைப்படுவீராக நம்முடைய நாமம் என்னாலும் உயர்ந்திருப்பதாக கத்தருடைய கரத்துல நாங்க யாவற்றை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் மாத்திரமே உயர்ந்திருப்பீராக இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே Praise the Lord.